。过几天就是我跟顾城的结婚纪念日了，难道这是他给我准备的礼物？罗门西，你在干什么？你回来啦！谢谢你的礼物。谁让你碰他的？不是送给我的吗？送给你，你这种龌龊的女人佩戴吗？我以为你记得我们的结婚纪念日。结婚纪念日？跟你吗？你想太多了吧？这么纯洁的礼物，当然是送给小小的了。现在都被你给毁了。这下来是你送给苏小小的，顾城，我才是你的妻子。我不提你，还好意思提？你这个江夫人的位置怎么来的？你心里没数吗？当初给我下药，又爬上了我的床，最后逼我娶了你。这些下作的手段用完你就忘了。我告诉你，我现在每一天看到你这张脸就无比的厌恶，无比的恶心。滚出去！顾城，我跟你说过多少遍了，你误会我了，我真的没有顾城。别演了，你演不腻我都看腻了。我再也不想见你，滚出去！滚出去！顾城，我真的没有。滚！不滚是吧？滚出去！滚出去！你不给我！你不是爱演吗？那你就给我跪在这里好好演。顾城。当年的事情，你为什么不愿相信我？你们是苏小小的。闭嘴！你不配提小小的名字。滚！我我操！这么多年的朝夕相处。不能让你相信我吗？你怎么跪在这里呀、啊？苏小小，三年前的事情是怎么样？你我心知肚明。这又没有别人，你也给谁看？那又怎么样啊？顾城哥哥他又不相信你，因为他爱的人一直都是我呀。你真不要脸！不要脸！我告诉你，三年前应该和顾城哥哥在酒店的人是我，和他结婚的也应该是我。还说什么？告诉你也无妨。其实，三年前给顾城哥哥下药的人是我。而且把照片卖给狗小年，也是我。你怎么可以这么做？我要去告诉江顾城。我告诉你，这一切都来不及了。那顾城哥哥的第一个孩子，就是被你给害死。你说什么？你为了陷害我，你要害死你自己的孩子吗？怎么可能呢？我怎么可能利用我自己的孩子？你根本就没有怀孕。你根本就没有怀孕。对呀、啊，不过这已经不重要了。梦、啊、溪、啊啊啊、姐姐，你怎么能害死我和顾城哥哥的孩子？啊、我没有。罗梦溪，好疼！我没有。顾城哥哥，是吧？我亲眼看到你推他了。以前你想让他出车祸，现在又要害了我和他的孩子，你真是恶毒啊！不是哥哥，我真的不是我。自己怀不上孩子，就见不得我和小小有孩子，你怎么那么恶毒啊？他身子本来就弱，刚怀上这个宝宝，你现在又想推他，让他流产？我没有，不是哥哥。你最好祈祷他没事，要不然我让你偿命，你知道吗？我送你去医院。你给我记住了！啊啊，肚子好痛！你已经怀孕两个月了，身体本来就弱。
，再不注意，你和孩子都危险。我怀孕了，<笑>孩子，妈妈会保护好你的。罗梅西，走，跟我去赎罪。我求你干嘛？你怎么疼我了？医生说了。小小因为流产引发了再生障碍性贫血，只有你的骨髓才能救她。现在立刻去给我抽骨髓，去赎罪。走，苏小小就是个骗子，我才不要救她。你这毒毒蛇蝎的女人，现在还想污蔑她？她现在躺在里面生死不明，你必须去。这是你欠她的。她根本就没有怀孕，恬不知耻，害她流产，现在把一切责任都推给她。你真恶毒、啊！你相信我，他没有怀你的孩子，我才怀了你的孩子，顾城。别再撒谎了，这么多年了，你都没有怀孕，我现在就抽你一点骨髓，你就说你怀孕了？不是，我说的都是真的，顾城，这次是医生亲口告诉我的，我没有孩子了，顾城。不去是吧？这是你逼我的，来人！给我按住他，抽他骨髓！顾城，我不能抽，我怀孕了，顾城！按住他，愣着干什么？给我抽！需要多少抽多少！江顾城，你真的忍心吗？你会害死我们的孩子的！那正好，就用你孩子的命，给小小的孩子偿命！抽！江顾城。他命硬，死不了。抽！龙梦溪，这就是你爱了三年的男人，值得吗？由于您的身体受到了严重损害，孩子已经没了，请节哀。梦溪姐姐，对不起啊！你别在我面前演戏了，行吗？我你不累吗？龙梦溪，你什么态度？我什么态度？我不打他就不错了，我的孩子没了。谁知道你是真的怀孕？啊？我那么求你了，你听了吗？你的眼里只有你苏小小，你又在乎我一点点吗？梦溪姐姐，你就别怪，你就别怪顾城哥哥了。啊、好了，顾城哥哥，没事，就让他打我吧。如果他打我能消气，打死我都行。这个事儿。就是因为你害小小流产的暴力，江古城，我告诉过你，她根本就没有怀孕。梦溪姐姐，你到底在说什么呀？你要是问心无愧的话，现在就跟我做检查。够了，我相信他，反倒是你，一直满口谎言。你们傻子，居然敢信我！走，跟我做检查去！不要，跟我做检查去！松手，疯女人！小小，他不走，我们走。对不起，是你吗？梦溪姐姐，我理解你失去孩子的痛苦。既然你非要我这么做，我只好答应你了。他确实是流产了，不可能！我知道了，你们两个是一伙的。我就说你刚刚你怎么答应那么痛快？你在帮宋小小骗人是不是？你在帮宋小小骗人是不是？胡闹什么？我都按照你的要求做了，你为什么还是不相信我？顾城哥哥，你不要再跟我装了！母亲姐姐，都是我不好。你。罗曼西，我告诉你，这件事要怪只能怪你自己。我要跟你离婚。你是不是疯了啊？说结就结，说离就离，你当我江顾城是什么？江顾城，我跟你离定了。你不要后悔。我们的孩子死了，你就没什么好说的吗？孩子已经死了。你为什么一直在提他？难道你想利用这个孩子做点什么？我想你把我的孩子还给我，把苏小小身上属于我的骨髓抽回来，你做得到吗？我给你的已经够多了。
那我们就没什么好聊的了。东王熙，还我孙子！你害死了我孙子，我一定让你给我偿命！我没有害死你的孙子。那苏小小为什么流产？你竟敢对一个孕妇下手，你就不怕遭报应吗？遭报应的应该是他吧？要不是他苏小小，我会失去我的孩子吗？孩子。什么孩子？苏小小，她假装怀孕逼我离婚，我才是真的怀孕的那一个。现在，你们江家的第一个孩子已经被他害死了。<笑>你们江家人瞎了眼，一个个被苏小小甩得团团转。不许走！当初给了你爸一大笔钱，现在。想一走了之，没那么容易。别跟我提他，他当初差点把我卖了，我才是那个受害者。信不信我告诉我儿子跟你离婚？你不就是看不上我，想让你儿子跟我离婚吗？我现在跟他已经离了，现在你满意了？不许走！你不许走！啊、我们已经离婚了，你放开我！不行！罗梅西，你是不是疯了？连我妈你都不放过，给我妈道歉。我道什么歉？我们已经离婚了。要走，也不许带走我们家家的东西。好。哼，妈，不管他，让他走。终于找到你了，叶夫锦小姐。你你叫我什么？你是不是认错人了？叶小姐，你们先上车，我慢慢告诉你。你这，你到底是谁啊？你你是谁派来的？是我的养父吗？还是那对狗男女？你到底要干什么？你是叶氏集团叶门耀的千金，你的原名叫叶父亲，在五岁的时候意外走丢。我是你父亲的养子，我叫叶墨。这么多年，我们一直在找你。哎，我们在医院见过，你还有印象吗？啊、嗯，叶氏集团，我是叶氏集团的千金。我知道这一切可能一时无法接受，但是我说的都是真的。我记得了。当时在医院，我撞到了您。那个时候，那个时候，叶小姐，我知道你之前受了很多苦，但是从今天开始，一切都会变好的。走吧，妹妹。你俩在干什么？陆梦溪，我说你怎么那么爽快？就答应我离婚，原来你早就找好下家了，是吧？我跟你们江家已经没有任何关系了，我跟谁在一起你都管不着。你要是再敢动我，我我就报警！你你放开我！跟我离婚就是因为这个男人。我跟谁在一起，都比你江固城强。这么说你真出轨了？昨天晚上还跟我卿卿我我。今天就要跟男人回家，你要不要脸？你真让我恶心了！你给我住嘴！别碰他！你算什么东西啊？你有必要搞得这么难看吗？我知道的人还以为你有多爱我。爱你？你也配？那你就不要在这里丢人现眼了。我跟你从此一刀两断，再无关系。不是说要带我走吗？我跟你走。这个男人怎么这么眼熟啊？是不是在哪儿见过？小心！
先叫我梦溪吧。只要你高兴，没有问题，就叫梦溪。梦溪。小小，今天这个宴会特别重要，听说顶级财阀叶家也会来人，你一定要谨言慎行啊！来，顾城哥哥，你就放心吧，我是一定不会给你丢脸的。刘美熙，她怎么会来这里？她旁边不是那天晚上的男人吗？她是叶家公子。梦溪，你先等我一下，我去那边打个招呼。嗯、陆梦溪，哟，项链不错，看来那个叶少没少在你身上花钱啊。你说这个叶先生找谁不好？非要找你这么个贱货，你我警告你，嘴巴给我放干净点儿，要是再敢惹我，我对你不客气。哼，我倒要看看你怎么对他不客气。顾城哥哥，没关系的，关梦欣姐姐的事。你不用替他说话，我都看到了，你现在很嚣张啊。你不就是傍上了叶先生吗？你也觉得他会像我一样想娶你回家吗？在我看来，你不过就是他的玩物。我劝你们两个把嘴巴都给我放干净点，要是再让我听见你们侮辱我，那就不是一个巴掌这么简单。站住！我让你走了吗？站住！我让你走了吗？你跟姓叶的到底什么关系？江总可别这么问，要是让旁人听见，还以为你对我旧情未了。对自己太有自信了吧？陆梦溪，别以为姓叶的给你撑腰，你就打人就想走，对小小道歉，否则否则怎么样？哪里敢威胁我吗？你。不过你刚刚说我欺负他，既然担了这个骂名。不干点什么，岂不是对不起你江湖少爷？陆梦溪，你真是死心不改啊！你怎么，江总不满意，还想看我道歉不成？你不要挑战我的极限，小心我对你不客气。你堂堂江氏集团的总裁，难道还想打人不成？过来，跟他道歉。江顾城，注意你的身份。梦溪不是你能碰的。哼，有人撑腰就是不一样啊。不过，他只是叶家养的一条狗而已，根本没有资格继承叶家。可惜了，你的如意算盘打错了。江顾城，你给我闭嘴！闭嘴！我还没说什么，就听不下去了。你喜欢离过婚的女人，你是不是有什么特殊的癖好？你顾城哥哥，莫、啊、西，莫西、啊，来，莫西，你没事吧？我没事，叶梦哥，叶梦哥，你的手受伤了。没没事没事。陆、啊、梦西，你干嘛？我干什么？你刚刚没看到吗？苏小小推了我，差点害死我。那你也不能打人呢。况且你不是没事吗？可叶莫哥受伤了。他一个大男人，手上划破一点小口子，至于吗？惨了，顾城哥哥，他也不是一次两次这样了。是我害他误会你，还要和你离婚。他结婚我都是情有可原，我没关系的。小小，你就是太善良了。他就是利用你这一点变本加厉，知道吗？你们两个别在我面前郎情妾意了。江顾城，管好你的人，别再来打扰我了
，咱们走。陆梦溪啊，记住，话别说太早了。叶木不过是叶家的养子而已，你别后悔了，别将来再回来找我。你不配。你，梦溪姐姐，对不起，都是我不好。你不要误会顾城哥哥了。只要你能原谅他，我可以给你的孩子偿命。你杀了我都可以。杀了你？你要真那么想给我的孩子抵命，就自我了断。你够了？够什么够？苏小小，我就是将你千刀万剐，也难解我心头之恨。小小，顾城哥哥，疼不疼？好痛啊！我马上送你去医院。顾城哥哥，没事的，我不怪梦溪姐姐。毕竟，她是因为我才失去了孩子，恨我也是应该的。小小，你太善良了。顾城哥哥，我头好晕啊。江顾城，你赶紧带他去医院吧，去的迟了。伤口都愈合了，陆梦溪，你真是一如既往的冷血，真让我失望。根本不在乎你的想法。走，小小，去医院。走，你最好祈祷小小没事。哼，不然我不会放过你。那我就祝苏小小她活不过今晚。你，江孤城，梦溪是我们叶家人，你说话做事前最好想清楚这一点，不然我饶不了。滚开！别挡路！蒋顾城，你今日羞辱我，早晚有一天我会让你付出代价。叶木哥，江顾城的说话太过分了，你千万别往心里去。没事的，只要你不被欺负就好。我这样是不是很狼狈啊？还把你牵扯进来？<笑>怎么会狼狈啊？整个宴会厅就我妹妹最好看。啊，那个，你手上的伤口还是很深，我们还是去医院包扎一下。没事儿，我回去让四人医生处理一下就好了。哎，说到医院，我想起来我还有一件没完成的事儿。我一直担着害死苏小小孩子的罪名，他们一定还会像今天一样一直来找茬的。苏小小之所以可以这么肆无忌惮，他在医院一定有帮手。我要去找的证据，这事儿不能就这么算了。好，做什么我都会支持你。我有点饿了，我去拿点吃的。我去吧。哎，对了，啊，谁？王医生，你办事一向稳妥，尤其是之前流产的事儿，我打给你的钱都收到了吧？是的，谢谢苏小姐。嗯，一会儿你就说他可怜些，让他心疼我就好。放心吧，小小，怎么样了？江总，苏小姐之前刚刚流了产，现在又受了伤，身体状况和心理状况都不太好啊，你们还是多多关心她吧。谢谢你啊，医生。对不起啊，小小，都怪我，看你一直被陆梦溪针对。顾城哥哥，没关系的，都这么久了，我都习惯了。不过你已经和他离婚了。之后就由你保护我了，我什么都不怕。我一定会好好保护你的。这都是什么新闻啊？江氏总裁不自量力与裁判叶木抢夺女友被打，顶级裁判叶先生与神秘女友相拥，这这新闻简直瞎写。这照片虽然拍的是背影，不过这是这这是。叶木抱着陆梦溪。顾城哥哥，你就不要生气了，这狗仔都是乱写的。一定是陆梦溪搞的鬼。梦溪姐姐，这和梦溪姐姐有什么关系？小小，你太善良了，之前就是陆梦溪用这招逼我娶的她，这次又故技重施。故技重施？难道之前她也是？你个贱人，你还敢找过来？我有什么不敢来的？我还有更敢的
，你现在好大胆子！你放给他，混蛋！啊，不要再打了！对不起，我来晚了。啊，没事。让我被他们欺负了。来的挺快嘛，看来还挺担心你的。江古城，梦溪是我们叶家人，你要再敢这么对他，就是跟我们叶家人作对。你一个叶家养大的狗，能彻底代表叶家吗？你，江古城，你说话给我放尊重点。你这就互伤了，可惜你算盘打错了。他再怎么嚣张，也改变不了他不是真正叶家人的事实。跟着他没前途。那也不用你管。哎，你不会是又想嫁给他了吧？那你什么时候准备给他下药啊？你在胡言乱语些什么呀？这些你问你的小三儿去！不要再让我看到你这副愚蠢的样子。你你怎么？左手。谁？自己看。看到了吗？叶木哥，原来昨天是狗仔拍了我们。哎，你告诉我，你不会又是想把假怀孕那一套用在叶木身上吧？你当时提醒了我这次来的目的，我今天来就是要告诉你，假怀孕的人到底是谁？是苏小小。梦溪姐姐，你这话什么意思？为什么要忽然重提此事？你来告诉他，苏小小是如何买通你的？之前收钱的事儿，他估计也知道。你说什么？江先生，苏小姐之前怀孕的事情，无权也是假的。顾城哥哥，我这么做都是因为爱你啊！我跟他不一样，他这么做是为了你的钱，我是真心爱你啊！真心的，都是江妈妈让我这么做的，我也不想让江妈妈失望啊！你说什么？江妈妈一直都不喜欢你，但是。他想逼你走，你一直都不走。原来如此，他当时演的那么真，我还以为他真的因为失去孙子上身呢。什么样的妈就有什么样的儿子，只是一丘之貉，没一个好东西。够了，你又算什么好东西啊？我妈讨厌你，你难道一点错都没有吗？我唯一的错就是瞎了眼，竟然嫁给了你。算了。事情已经解释清楚了，我也不想再跟你们纠缠了。哟，别让我再看到你们。叶木哥，我们走。站住！不许走！你是在报复我吗？让新闻那样写我？你算什么东西，值得我报复？我来这里只不过是为了告诉你真相，让你以后离我远远的，别再来烦我了。你爱上他了是吧？我就是喜欢他又怎么了？毕竟我喜欢的就只有钱，不是吗？他可比你有钱多了。你，对不起啊，叶木哥，刚刚是我太生气了，所以才那么说的。我知道，你不用解释了。不过，刚刚江孤城好像是误会咱们的关系。那有什么的，反正我都已经不在意他了。只要你没有不高兴就好。我，我才不会不高兴呢。不过你相信我，爸爸一直都把你当亲人，我也把你当亲哥哥看，从来没有把你当外人。亲哥哥，最高点，您吩咐的事已经办完了。医生，医生，快救人啊！医生，医生，医生，孟欣，先生，孟欣，我从安县，先生，好，能听点，不见，先生，我求你，医生，医生。我求你一定要救救他一生，莫西。他怎么会这样？发生了什么事？你说话呀，清醒点！求求我，莫西。我是。我是，我是他前夫，我是他哥哥，我来请辞。请你给这个签个字，我们就可以给病人输血了。现在病人血库里缺 B 型血，你们谁是 B 型血 ？B 型？孟西不是 O 型吗？医生，你是不是搞错了？你在瞎说什么？孟西一直都是 B 型血，哪来 O 型？
，你怎么做的丈夫的？不可能，小小，医生真没搞错吗？病人就是毕行觉，你们到底谁是毕行觉？我是毕行，医生抽我的。啊，别耽误时间。好好好，那你跟我进来。好好好，谢谢。我救梦溪用不着你谢。陆梦溪，为什么小小和你的血型不一样？那当初骨髓配型。难道我错怪你了？你可千万别出事！莫心，莫心，莫心，莫心，手术很成功，病人已经脱离了危险。莫西，江总替梦溪输了血，梦溪醒了以后我会告诉他的。江总那么大忙人，就不劳烦江总了。工程哥哥，毕竟江总还有自己的人要照顾。梦溪，他醒来后我会来看他，就不劳烦江总了。陆梦溪，你可真是命大，你怎么还没死？顾城哥哥，那是梦溪姐姐吗？到底发生了什么事儿啊？那梦溪姐姐还好吗？她什么事都没有，放心吧。顾城哥哥，难道你在担心她吗？小小，嗯，当初的车祸真的是陆梦溪找人撞的你吗？顾城哥哥，你为什么忽然这么问我呀？难道是梦溪姐姐又和你说什么了吗？她也出车祸了，情况和当初撞你的情况特别像，所以我在想，这些年来是不是我一直在误会了她？怎么会呢，顾城哥哥？而且当初撞我那个司机不是已经找到了吗？他说都是陆梦溪给的他钱，让他这么干的。这一切都太过巧合了，而且他是司机的一面之词，还有待考证啊。顾城哥哥，可是除了他，还有谁会想要杀了我呢？你知道我的呀，我一向与人为善。这倒也是。不过没关系，都这么多年过去了，我早都习惯了。小小，我知道你善良啊。顾城哥哥，我在想。这一切不会是陆梦溪姐姐自导自演的吧？她故意这么做，想让顾城哥哥你原谅她。对不起啊，顾城哥哥，哪有人会自己设计自己的呢？都怪我说错话了，你可别往心里去啊！难道这一切真的是他自导自演的？莫西，你终于醒了，你吓死我了！严木哥，别担心，我这不是醒了吗？你怎么样？有没有哪里不舒服？肚子饿吗？还想吃东西吗？<笑>要不上厕所？我真的没事儿，你什么都不用做。看来我来的不是时候啊！你来这干什么？我来这干什么？怎么离了婚就不能来看看贤妻了？还是说我来的不是时候，打扰到你俩卿卿我我了？你胡说些什么呀？我胡说了吗？你现在应该活着，不是应该感谢我吗？真是有意思，我能醒过来跟你有什么关系？你来这干嘛？跟我有什么关系？叶木，你告诉他，我到底为他做了什么？他应不应该感谢我？江总。我很感谢你当时给梦溪书写，但你没有必要这么咄咄逼人吧？梦溪现在刚睡醒，需要静养。静养你们俩还搂搂抱抱，如果不是我进来，你们俩是不是要到床上静养了？江归城，你放手！你为什么只吼我？就是他呀！叶木哥，你刚刚说他给我书写，是，当时医院缺少你的血型，是江归城跟你说的信。听到了吧？
你们活就应该感谢我，你不但不感谢我，你还对我这么不客气，就这么报答我的？江顾城，谢谢你。你说什么？我说，谢谢你，听不见。我说，谢谢你，算你还有点良心。你到底想怎么样？嗯，叶先生，我有些话想单独和梦溪说，请你出去一下。有什么事我不能听到？当然是我们两个人之间的事了。你，叶叶木哥。你先出去吧。可是梦溪，别担心，他不会对我怎么样的。你先出去吧。好，那我就在门外等着。有什么你喊我。好了，你现在可以说了。陆梦溪，我问你，你要如实回答我，这次车祸是不是也是你一手安排的？你说什么？我说这次车祸。是不是也是你自导自演的，江顾城？我是真的没有想到你会这么想我。我安排人撞我自己，我图什么呀？如果不是你一手安排，那为什么这次车祸跟你安排人撞小小那次一模一样？原来如此。如果我说这次车祸也是苏小小一手安排，她想要我死，你会信吗你怎么刚一醒就到达一趴，开始污蔑小小了？污蔑？苏小小这次是真的想要我的命，而且他还连累到了叶木哥。这次我不会就这么算了的，我一定会让他行为付出代价。这是我们两个人之间的事儿，跟他没关系，他是无辜的。他是无辜的？算了，我就知道我说什么你都不会相信。没关系，我会自己找到证据的。我就不明白了，你为什么总是一而再、再而三的针对小小呢？我针对他，明明是他一次次找上我，江顾城，你为什么总是不怀疑他？就因为他在你面前装可怜吗？你睁开眼睛好好看看，他早就不是那个小时候的受气包了，他不需要你保护了。难道上次假怀孕的事情还不足以让你怀疑他吗？叶木哥，怎么了，梦溪？我不想再看见他了，你让他跟我走。江总，行。你到底怎么回事？我给你那么多钱，你连撞死个女人都办不到吗？够了，我不想听你解释。我现在只需要你给我办好一件事，就是消失的干干净净，一点蛛丝马迹也不许留下。莫西，他欺负你了？叶木哥，你放心，他现在欺负不了我，我只是让他走罢了。好，如果以后他欺负你，我绝对饶不了他。知道了。医生说你要多休息，来，你先躺下。哎，我真的没事儿。哎，对了，叶木哥，车祸的事情爸爸不知道吧？父亲之前问我，我说你出差了。啊、哦，那就好，我不想他担心。不过也瞒不了多久。能瞒多久是多久吧，等我好了差不多了再告诉他。莫西，咱们是一家人。所以以后有什么问题，你尽管找我就行。好，谢谢你，叶木哥。哎，对了，叶木哥，我还真有一件事情需要你帮忙。你尽管说。这次我本来不想再牵扯进江家的事儿了，但苏小小这次差点撞到了你，我不能就这么算了。所以你怀疑这次车祸是苏小小安排的？对，而且江顾城的话倒是提醒了我，苏小小之前设计栽赃我，还是我买凶撞他，这次又是车祸。怎么会这么巧？莫西，这些年你受委屈了，以后有我在，他不敢放肆。之前是我没有能力查不到线索，苏小小车祸的事情不能就这么不了了之了。我这次真的是忍无可忍，我一定要查清楚给我查，车祸到底是谁干的？要快！哎，那不是陆梦溪吗？他生编的就是他上次的拼图
，江妈妈，你还不知道吧？他就是叶家的养子叶木，可能是陆梦熙认的什么哥哥什么的吧？你不知道，我这个伤就是他们害的。哥哥，我开神经主吧，就是他，害得顾城上了报纸被嘲笑。可这个叶公子怎么说也是叶家的养子，什么女人没见过，怎么能看上陆梦熙呢？不行，我咽不下这口气，我非得教训教训这个狐狸就不可。陆梦欣，你不要脸的东西！好久不见呢，你的嘴巴还是一样刻薄，你怎么跟个疯狗一样？你，你敢骂我？骂你又怎么样？难不成还要像以前一样容忍你吗？陆梦欣，你怎么敢这么跟伯母说话？陆梦欣，有我在，你休想欺负小小。贱人，这是我们顾城不要的破鞋。谁给你的勇气，在我面前大呼小叫？看我不打死你！看我不打死你！你想打死谁？啊？我教训我儿媳妇儿，哼，叶公子也感兴趣是吧？教你的儿媳妇？谁是你儿媳妇？她现在已经跟你儿子离婚，她现在是我们叶家，不是你能动的。陆梦溪。你们是不是背着我儿子早就给我闭嘴！臭不要脸，嘴巴给我放干净点！怎么，我说错了吗？叶公子，你看清楚了，这个女人就是我儿子不要的破鞋，当初爬到我儿子床上，让我儿子娶她，现在又有同样的手段来欺骗你。我告诉你，她是最不要脸的，你可别上了她的当！你。你你敢打我？打你怎么了？你要是再敢说这样的话，我就对你不客气。还有你，苏小小，我记住你，在梦溪身上欠，我一定加倍讨回。顾城，陆梦溪他疯了，你到底还管不管他？妈，我跟陆梦溪已经离婚了，你怎么又去找他麻烦？是他带个野男人在我身边耀武扬威。他竟然和他那个屁头一起来打我！什么？叶墨敢打你？就是，我现在还倒地起不来呢。要不你问问小小？行，知道了吗？这事我会让他们给你一个交代。叶家最近有什么活动？叶老爷子现在在大摆宴席，听说有重要的事情要宣布，是关于叶家继承人的。我怎么不知道这件事儿？将是不在邀请名单之上。什么？你想麻烦弄张请帖过来。还有，你去帮我备一份厚礼，我要亲自拜访一下叶老爷子。是。江妈妈，对不起，都是我不好。要不是我多嘴，你也不会被打。这怎么能怪你呢？都是那个陆梦溪，他见不得呀。顾城对你好，你呀就跟顾城快把婚定了吧。我给你们呢办个最好的婚礼。伯母，还是您对我好。小小，你放心，等你大婚呢，我要让陆梦溪看看，哼，是他陆梦溪啊，不是台剧。陆梦溪，你别得意，我才应该是江家的夫人，我绝对不会让你再阻碍我。我不要啊，真不要！父亲啊，爸爸，那、呃、你们俩要好，我我不反对。哎，什么？我什么呀？我这都看见了，还什么呀？你自个儿看。啊，不是，爸，你误会了，不是。哪有你干嘛这么紧张啊？你们俩没有血缘关系，知道吗？如果说我要是找不到你的话，我就把叶世基交给他打理。啊，而且这么多年都是他打理的。打理的非常非常的精精，而且对我是十分的孝顺。哎，这这比那姓江那狗东西强多了吧？你说你自个儿看，自个儿看，对不对？爸，您别说笑了，怎么就说笑了？啊，爸，你真误会了。就那天是我差点摔倒了，然后他过来扶了我。照片上那样真不是你想的那样。爹，不是爸，梦溪他刚回来，所以咱这事不着急。再编。爸
，我下周有个宴会还要准备，<笑>我先走了。哦，对对对，爸，这宴会对他来说特别重要，<笑>我去准备准备。哎，好。<笑>你们来这么早，够稀奇的。听说呀、啊，叶老爷子今天要宣布继承人，根本不是叶墨，他要将叶氏送给别人。交给别人？难道叶家除了叶墨之外，还有别的人选？这个就不知道了。叶家之前是有个小孩的，只不过小时候走丢了。难道那个孩子回来了？不确定。但是叶氏如果不是由叶母继承的话，那应该就是这个孩子，所以我猜测是这孩子回来了。那叶母怎么办？哎，亲生的都回来了，谁还管他呀？陆梦溪，这就是你宁肯和我翻脸也要攀附的人。很快他就什么都不是了，我看到时候你会不会回来求我？哎，顾城哥哥，看来那个叶墨很快就不是继承人了。那陆梦溪姐姐岂不是找了个假豪门？谁管他？不过他们家这个孩子这么久才找回来，叶伟要肯定要把所有财产都留给他，到时候叶木什么都没有，那陆梦溪姐姐岂不是又白忙活一场？嗯<笑>，陆梦溪姐姐怎么也在这儿？梦溪身边的人是谁呀、啊？难道他早就知道叶木倒台就立马换了个金主？可是这人年纪也太大了吧？他消息倒是灵通，出身也够快的。可是他这样对得起叶木吗？叶木这个蠢货，还以为陆梦溪多么喜欢他。我倒要看看他今天会是什么反应。肯定要气得跺脚了吧？这样，班长，嗯，你啊，自个儿先转转，接触接触，有点印象。嗯嗯，爸爸有些事情需要去处理，一会儿等宴席一开呢，我就公布你的身份。好，啊。程哥哥，江国成，你发什么疯？你要干什么？陆梦溪，你真让我觉得恶心。你就这么喜欢趋炎附势吗？你在胡说些什么呀？怎么看叶幕不行了，就迫不及待找一个老头子给人当情妇是吧？你，我说错了吗？你就这么喜欢钱啊？他到底是给了你多少钱，才能让你对他那张老脸笑口常开？你知不知道你在说什么？我当然知道我在说什么。你知道你在做什么吗？你凭什么对我飞蛾见网，对别人就百般殷勤？你是嫌我江国成没钱吗？是，我就是嫌你没钱。怎么样？你，哎，莫西，你放开我，江国成。我已经跟你离婚了，我跟谁在一起都跟你没有关系。你不是巴不得我死吗？你救我干嘛？难不成你发现你已经爱上我？难不成你现在发现你已经爱上我了？说什么胡话？怎么可能？哼<笑>，没有最好。我可不想跟你有任何关系，顾城哥哥，你们，江总，你喜欢的人已经来了，怎么，你还要抓着我不放吗？陆梦溪，你怎么还在纠缠顾城哥哥？你知不知道，我们马上就要订婚了，是吗？你们终于要修成正果了，那还真是可喜可贺呢。哼，既然江总身边已经有美人相伴了。
，那就不要再来骚扰前妻了，在前任和现任之间摇摆不定，我说的对吗？我、哦、还有事儿，先走了。江太太，麻烦您看好江先生，毕竟还没结婚呢，一切都还是未知数。这就不劳你费心了，我也不想费这个心，所以看好吧。路。顾城哥哥，我们什么时候要订婚了？啊。我就是看惯他是个嚣张的样子，而且他可是你前妻，天天在外面招蜂引蝶的，怕别人知道了说你闲话才这样说的，你就别生气了嘛，顾城哥哥。下不为例。陆梦溪，我绝对不会就这样放过你。各位，欢迎大家光临今天的盛宴。今天呢，咱们既不提商业的竞争，也不提企业的并购，更不提呀、啊、我们夜市的版图。刚才啊，我这一会儿啊，六十岁，也该把这个担子呢交给他们年轻人。所以我借这个机会啊，宣布一个消息：这位是叶梦溪，也是我叶文耀唯一的女儿。多年前呢，他走失了，但是现在呢，又回到了我的身边。为此，我宣布，从今天开始，梦溪作为我叶氏唯一的继承人，来担任叶氏的总裁。他就是叶文耀，这不可能！陆梦溪怎么会是叶家千金？谢谢大家，我是叶梦溪。今后呢，还请大家多多关照，谢谢。陆梦溪，你怎么会是叶家继承人？陆梦溪，你怎么会是叶家继承人？怎么了？怎么，我是叶家的大小姐，你很惊讶吗？叶木他，他是我哥哥，你满意了？你不是因为他更有钱才跟他在一起的吗？那你为什么跟我离婚？为什么？你之前做的事情，还让我一件一件的告诉你吗？我为什么要跟一个不爱我又折磨我的人在一起？就因为我曾经喜欢过你。你之前喜欢我，你不是因为我的钱才接近我的吗？为什么？那你为什么喜欢我？或许你已经忘了，五年前是你从坏人的手里救了我，还给我披上了一件衣服。那件衣服我一直留到了现在。求求你不要过来！救命啊！啊，谁能听见？我能听见啊！滚！五年前是你，五年前是你，不然呢，江顾城？如果不是我曾经爱上你，我为什么要一直忍受你的折磨和侮辱？我为什么还要一直对你好？这些为什么你从来都不跟我说？我说了有什么用？从一开始你就认定我是别有用心的女人，可明明当初是你被别人下了药，而我。从那以后，你就认定我是一个对你有所企图的人，可我明明也是受害者。对不起，梦溪，我我不想再听你道歉了。你的道歉根本抵消不了你对我的伤害。请叫我叶总。还有，从今以后不要再来打扰我，我不想再看到你。陆梦溪，让开！叶木，你给我滚开！
成，你够了。我记得我没有给你们僵尸发请帖，你是怎么进来的？堂堂僵尸集团的总裁，没有请帖不请自来，你不觉得丢脸吗？哎，原来他没有收到叶氏的邀请。难道僵尸快不行了，没资格参加活动？我我还不是因为你，谁让你和叶幕联合起来欺负我吗？欺负，我那就叫欺负了。是谁当初一直侮辱我、使唤我，说我是孤儿院里没人养的野种？这下还需要我提醒你吗？之前是他不对，可那个时候你毕竟是……毕竟什么？我现在已经不是他的儿媳妇了，我为什么还要一直容忍他？来人，把这两个混进宴会的人给我赶出去！陆若曦。陆梦溪，你敢？陆梦溪，你怎么能这么对我？我有什么不敢的？把他们赶出去！陆梦溪，顾城哥哥，顾城哥哥，他就是当年那个孩子。叶文耀，这么多年了，没想到，还真让你给找到了。梦溪，你现在倒是有点父亲的样子了。叶木哥。咱们今天宴会差不多要结束了，咱们先回去吧。嗯，哎，你的脸没事吧？没事。陆梦溪，你还想干什么？江先生，你别叫错了，我现在姓叶。叶梦溪，我不计较你刚才的所作所为，你过来跟我聊一下。江总有什么好聊的？我只是想。顾城哥哥，你走太快了，我都没跟上。江总还是照顾好你的小小妹妹吧。我不觉得我们之间有什么好聊的，毕竟我不像你，可以同时跟几个异性一起不清不楚。你胡说什么？还有，请江总不要再一而再再而三的骚扰我了。难道你是想向我们叶家宣战吗？你，梦溪姐姐，没想到让你受了这么多委屈，对不起，这些事情都是我的错，你要怪就怪我吧，我给你跪下。哎、你别再假惺惺的了。你不要向他下跪，他们叶家虽大，但是我们江家也是不怕的。谢梦溪，我真是小看你了。你这种记仇的行为，跟小人有什么区别？记仇，江顾城，你也知道我们之间有仇啊。三年了，我像狗一样讨好你们家所有人，一句怨言都没有，而你们江家反而变本加厉，尤其是你，你光明正大的跟苏笑笑偷情，我只要做错了一件事。你就让我在江家大门口跪上一天一夜，你算什么君子？难道你忘了你母亲是怎么看我不顺眼、侮辱我、逼我离开你们江家？你又是怎么逼我给苏小小献骨髓、害死我们的孩子的？你忘了吗？我刚刚不过是让人把你们赶出去而已，跟你们做的比起来，真是无足轻重。还有你，你，你们。都是杀害我孩子的凶手，是你们把我逼到现在这个样子的，你们现在还敢来骂我，哼，真是对不要脸的狗男人！孩子的事是我，对不起你，我向你道歉好吗？是我的错，我认。你的道歉我不接受，梦溪姐姐，没想到让你受了这么多委屈，对不起，都是我不好，都是我的错。你就不要再为难顾城哥哥了，他其实什么都不知道，只要能让你心里好受一点，你让我干什么都可以。那我让你去死，你去吗？顾城哥哥，你够了啊！你怎么可以让他去死啊？既然不敢去死，在我面前装什么？叶梦溪，你刚刚在里面让人赶我出去，我都没有和你计较，你现在还敢这么说话？是啊，我刚刚都派人赶你出去了，你还恬不知耻，追上来。你，哦，对了。你们之前不是一直想拿钱逼我走吗？我现在应该也可以这么做吧？你想干什么？这是一张五百万的支票，我要你们现在立刻消失在我面前。你想干什么？离梦溪远一点。叶梦溪啊。我本来还对你心怀愧疚，现在看来，真是可怜之人必有可恨之处。
，不管你多么的无辜，你都改变不了你心肠歹毒的事实。这么多年来，小小对我一心一意，我也是时候给他一个名分。顾城哥哥，小小，你以后就是我江顾城的夫人。叶曼熙，我不管你叶家有多么的家大业大，你以后胆敢动他一下，我跟你没完。我信，你没事吧？叶木哥，我没事儿。他们结婚早就是我意料之中的事儿了，我早就不在乎了。走吧。莫西，你真的是这样想的吗？顾城哥哥，我们什么时候结婚啊？啊，随时都可以。顾城哥哥，我们什么时候结婚啊？啊，随时都可以，有可有话。啊？结婚时间你来定。那我现在就给伯母打电话。随便。叶梦溪，别担心。你还有我，我没事儿，你不用担心我。喂，什么？好，我们现在过去。怎么了？抓我们的司机已经找到了。真的？那我们现在就去。走。那天是你开的车，你知不知道肇事逃逸是要坐牢的？住手！你给我老实点，否则我对你不客气。我疼是因为……真的别疼，看了还是不疼了。你说这荒郊野岭的也没个人，死一个人要多久才能被发现？说不定他没等发现，就被阿猫阿狗啃的连渣都不剩。看来是不配合。我，不能说，不说，不是我。这渣的我终于给找，是，是苏小姐，她给我钱，让我，让我，让我撞死大小姐。果然是他。说，人找到了，在夜幕呢。哦，来人，备车。怎么样，他招了吗？嗯，都招了，就是苏小小干的。果然是他，他还真是一如既往的恶毒，这次竟然想要害死我。你放心，我会让他付出代价的。至于司机，我会让他去警察局把一切交代清楚。哎，不，叶木哥，你先等等。你想做什么？这个司机，我留着还有用处。还有用处？苏小小一直在污蔑我，有太多的谣言我解释不清楚了。而且江顾城也一直针对我。不仅如此，他们还害死了我的孩子。如果只是对我一个人这样就算了，他们上次还差点害死了你。这件事情，我不能就这么算了，我一定要让他们付出代价。莫西，你真的越来越像父亲，看来我们都不用担心你了。叶木哥，都什么时候了，你还要开玩笑？这一次，我一定要向江顾城证明我的清白。莫西，可是你跟江顾城已经离婚了，你心里还有他。嗯、我没有，我只想跟他解释清楚。让他以后再也不要来烦我了。但是这个人已经把事情都交代完了，你又何必向江顾城证明呢？叶木哥，我只是……什么？爸爸晕倒了！叶木哥，我们快走！爸爸晕倒了。嗯、把他带回去，看好他。
，张总，没人，走一段时间了。叶墨，你为什么总跟我作对？算了，继续给我盯紧夜幕。是江总。爸，爸，爸，你怎么了？爸，医生，我爸爸到底怎么了？爸，爸，爸，你怎么了？医生，我爸爸他怎么了？叶老爷，他爸爸是……爸，我在，爸爸。是，老毛病啊！啊？什么老毛病会遇到？你别骗我了，爸爸。是啊，这么大岁数的人，能没点毛病？都有点毛病。来，我今天就扶我起来，让你看看。医生，医生，医生，医生，放心，哎呀，咱再说呀，爸，你不能这么说，我我才刚接手叶家，老爷什么都不懂，你要是不在了，你女儿会被人欺负的呀，爸爸。其实我最大的心愿，就是在我死之前呢、啊，看着你结婚成家，立业。爸，我喜欢梦溪，我会一辈子照顾她。爸，我喜欢梦溪，我会一辈子照顾她，希望你能把她交给我。是好事啊，叶木。哎，你下次怎么回事？是好好生气。之前怕吓着你，所以梦溪没敢告诉你。梦溪啊，是真的吗？哦，妈，当然是真的了。我我这不是还修呢吗？哦，好。哎呀，爸爸，你们什么时候结婚？爸，就这两天，我答应您，您赶紧养好身体。对，爸爸，您要赶紧好起来，我还等着您参加我的婚礼呢。爸爸这宝贝儿交给你。对不起啊，木西，我刚刚看爸爸太高兴了，所以我一着急就说出来了。叶木哥，没事了，叶木哥，我理解你的苦心，只要爸爸能好，我就放心了。只是，你连假结婚都不愿意跟我？啊、不，不是的，当然不是，我就是怕连累了你，害你不好找女朋友了。我不想找你朋友。什么什么？啊，没什么。那你真的不打算再找一个人结婚了？我已经经历过一次失败的婚姻了，我现在对婚姻没有什么期盼了。要不是因为爸爸，我可能就一个人过一辈子。那不就刚好吗？你不想结婚，我也只是想哄爸爸开心。那以后咱们该怎么过怎么过。可是叶木哥，你怎么可能一辈子不结婚呢？哎，要不这样吧，等爸爸好了，你要是遇到了喜欢的姑娘，我去亲自跟她解释，好不好？傻姑娘，我喜欢的一直都是你啊。啊可是，母亲，如果我说我喜欢的人是你呢？什什么？我知道在这里表白太奇怪了，但是我实在不想再看到你为了江顾城生气上火的样子，所以你能不能也考虑考虑我？叶木哥，你是认真的吗？没有了，开玩笑的。你吓死我了！但是咱们还是要做足了些。我一会儿带你去看婚纱吧。我相信爸爸看到你穿婚纱的样子，一定会很开心的。这……嗯，好吧。
顾城哥哥，我挑好婚纱了，我们一起去看好不好？你自己定就好了。哎呀，可是人家想让你陪我一起去看嘛，顾城哥哥。好，好，好，走，走，走，换个衣服。请问您是有预约吗？啊，我姓苏，昨天预定的，你查一下。好的，你等我一下，顾城哥哥。啊、之前结婚没穿过婚纱，没想到假结婚居然为了做样子穿上了。这婚纱真美，只可惜没有穿在真新娘身上。叶小姐，您身材真好，<笑>这婚纱穿在您身上简直不能再合适了，是吗？你快出去让您先生看看吧。哦，那那不，啊、哦，好吧。你们西，你你。你怎么会在这儿，江顾城？你怎么在这儿？我？你怎么在这儿？莫西，叶莫西，你俩，你俩要结婚了？江总，我们是要结婚，但是跟你没有任何关系了。你来回答我。我跟谁结婚，跟你有什么关系？叶梦溪，你不会是为了气我才故意嫁给叶木的吧？我犯得着跟你赌气吗？你也太高看你自己了。你堂堂叶家的继承人，竟然跟一个来路不明的杨子结婚，你不怕被人笑话吗？江顾城，你说话注意点。叶木哥可不是你随便可以侮辱的。江顾城，梦溪早就跟你离婚了，他跟谁结婚跟你没有任何关系。还有，我叶木的身份不是你能随便评价的。怎么哪儿都有你？顾城哥哥，你怎么走这么快呀、啊？我一眨眼你都不见了。叶梦溪，你怎么在这儿？叶梦溪，你怎么在这儿？我也来试婚纱，不可以吗？啊，那我就恭喜你了。我可不敢受你的恭喜，毕竟你的嘴里吐不出象牙。你，你竟然说我是……哼，罢了。反正我和顾城哥哥也要结婚了，我就不跟你斤斤计较了。我说江总怎么会一个人来这挑婚纱呢？原来是要结婚了呀！哼。不然呢？那江总为什么不去照看自己的新娘子，反倒来看我呢？我还以为你是追着我来的。你胡说！顾城哥哥只不过是先进来了而已，碰巧看到你。才不是专门来看你的呢，是吗？可是我看江总刚刚眼神好像，还以为你以为什么？以为我才是江总要娶的新娘子。你住嘴！你说什么？你给我住手！哎哎，莫西，顾城哥哥，江顾城，你怎么就这么吃这一套？真是毫无长进。叶莫西姐姐。你可真是不要脸，当着你未婚夫的面还在勾引我顾城哥哥，说话给我注意点。那你可真是心大呀！他在你面前这样了，你竟然还护着他。刚才是个意外，不过你上来打人，你够了吧？他先说话伤人在先的，能怪小小吗？哼，好吧，那就当我胡说好了。金门不要再在我面前乱晃了，我可不想扫了我的兴致。小小走。我们换一家，这家太晦气。顾城哥哥，我就要在这家，这家店是最好的。我就结这一次婚，我可不想将就。小小，你，好吧，那就恕不奉陪了。叶木哥，咱们走。叶莫西，如今我马上就要结婚了，我再也不会忍你。站住，莫西姐姐，我觉得你身上这件礼服就很适合我，我出双倍的价格。你把这件留给我，叶小姐，这款已经被这位女士定下来了。您要不再看看别的款式？我就要这件，出三倍的价格
。你闹够没有？你不走，我走。顾城哥哥。莫西，你是不是还喜欢江顾城？你在说什么呢？我怎么可能还喜欢他？我刚才都看到了，你是故意摔倒的。这么明显吗，叶木哥？很明显，好吧。<笑>是啊，这么明显又拙劣的手段，苏小小用了三年，江顾城根本看不出来。可你刚刚好像很高兴。我当然高兴了，我真是太恨他们了。算了，叶木哥，我们回去吧。婚纱就定这套吧。好。嗯，莫西，看不出来的人不是江顾城，而是你。现在的你，能看清自己的心吗？顾城哥哥，对不起，我刚刚只是一时冲动，我下次再也不会这样了。这个叶梦溪就会胡说八道，开什么只是想娶她？嗯、服了她。顾城哥哥，你，小小，你准备好，我们这个周末就举办婚礼。周末啊，可是我连婚纱都没准备好。对，就这个周末。现在我们换一下去挑婚纱。啊、怎么了？莫西，当年苏小小陷害你的证据找到了。好啊，苏小小欠我的，终于该还了。宝宝，你等着。妈妈很快就为你报仇了。顾城哥哥，你是怎么了？是紧张吗？啊，是是是，小小，嗯，你确定我们结婚的消息全市都知道，对不对？是啊，我和江妈妈早就对过了宾客名单，你就放心吧。顾城哥哥，你知道吗？和你结婚是我从小的梦想，我一直都特别想嫁给你。我绝对不允许今天出现任何的差错。嗯，好。您好，请问有请柬吗？叶小姐，您可不能进去，让开。叶梦溪，你来干什么？今天是我和顾城哥哥的婚礼，这不欢迎你，请你出去。你们今天大婚，我当然是来送礼的了。行啊，那你把礼放下，人可以走。如果你不是真心来参加婚礼的，那我就请你赶紧走，否则别怪我对你不客气。梦溪，你你是来抢亲的？你还真是一如既往的爱自作多情呢。陆梦溪。你来干什么？不对，应该叫你叶梦溪了。你来干什么？是来趁着一起来抢婚吗？你们江家人还真是一个德行，都自信的不得了。你怎么一点待客之道都不懂吗？今天是江顾城和苏小小的好日子，我百忙之中抽出空来给他们备上一份大礼，代表我衷心的祝福。叶梦溪，你又想闹什么？还能干什么？当然是来祝福你的了。进来吧。你，苏小姐，你还认得我吧？你是谁？我根本不认识你。你要干什么？没关系，您不认得我。应该认得您的声音吧？哎，什么情况？这个人是谁？你到底怎么回事？我给你那么多钱，你连撞死个女人都办不到吗？够了，我不想听你解释。我现在只需要你给我办好一件事，这个消失的是前段时间苏小小试图买通货车司机，撞死我跟叶木的通话记录。你还有什么可以否认的吗
，你闭嘴！这全都是假的，顾城哥哥，这都是假的，全都是他们合成为来陷害我的，你不要相信他们。叶梦溪，你继续。叶梦溪，你还知道些什么？全部都说出来。江顾城，我今天就让你看看你的小小妹妹，到底是有多么的善良、纯洁。这些文件是苏小小这些年私下大额转账的记录，有买迷药的，有找狗仔的，我没有，还真是花样百出。你你走开！顾城哥哥，你不要看，这都是假的，全都是他找人伪造的，我没有做。如果你没有做过。你怎么会知道我要给他看的是什么呢？你，叶梦溪，你人证物证俱在，你还有什么要狡辩的？顾城哥哥，你相信我，这全都是假的，我没有。是真是假是，我自己能分辨清楚。这都不是真的。叶梦溪，你害我害的还不够惨吗？为什么还要这么污蔑我？别着急啊，这才哪儿到哪儿。精彩的还在后面。你不仅如此，苏小小和你一起联手上演了假怀孕流产的戏码，却害死了我的孩子。叶梦溪，你给我住嘴！苏小小，我说过，你欠我的，我总有一天我会全部拿回来。叶梦溪，看到这些账单，你总该明白了吧？给你下药、找狗仔的，都是苏小小。她早就想嫁给你了，却害了我，让我过了三年屈辱的日子。不是顾城哥哥，我叶梦溪，你给我住口！苏小小，顾城哥哥，这全都是他瞎编的，我好难受啊！你把他赶出去好不好？<笑>不要再跟我说“爱”这个字，你不配。完了，完了，全完了。原来一直以来，我才是被耍的那个团团转的人，错把榆木当珍珠。你一直在骗我，那你把我当什么？顾城哥哥，这些都是因为我爱你，啊，我是真心爱你才这么做的，没有。车祸是假的，怀孕是假的，你甚至害我，让我亲手杀死了自己的孩子，你还是人吗？就为了嫁给我，你就可以买凶杀人，陷害叶梦溪，让我误会他，甚至伤害他。苏小小，你好歹毒啊！我这么做全都是为了你。为了我，为了我就可以犯法吗？犯法又怎么样？只要我想得到的，我全都要得到。叶莫西他根本就不爱你，只有我爱你，只有我一个人是爱你的。顾城哥哥，你和他在一起是不会幸福的。够了，够了！<笑>苏小小，我不想再听你说话了，因为你说的每一句话都是谎言。从此以后。我们一刀两断。不要顾城哥哥，不行的，我不能没有你，没有你我还怎么活呀，顾城哥哥。江、啊、妈妈，江妈妈，你听我说句话呀，江妈妈，当初不是你让我假怀孕然后流产的吗？我也照你说的做了呀。我只想让他走而已，我可没让你找人去撞他，顾城。我也是被他蒙在鼓里，我也是被他给骗了呀！妈，顾城，我好晕呐、啊，我回去吧。好，好，我回去休息吧。<笑>你抽什么风？你？好啊，<笑>我算是看明白了。我出事了，你们全都想摆脱我，是不是？江妈，如果我是恶人，那你又是什么？松手！
你对叶梦溪做的坏事会比我少吗？你骂过他多少次，扇过他多少个巴掌，你让他做了多少保姆该做的事？他们夫妻关系不好，和你天天叫嗦多不了关系。啊、给我闭嘴！你爸爸死得早，是我们江家收留了你，你不感恩，现在还说起我来了。你这个忘恩负义的东西！<笑>哎呀，没想到啊，竟然还有意外收获，真是狗咬狗一场好戏。<笑>好了，戏演完了，也该散场了。叶门溪，你干什么？既然你们的婚礼办不成了，那就给我的孩子。办个葬礼，叶慕溪，妈妈妈妈，你没事吧，妈？宝贝，你看到了吗？妈妈帮你报仇了。叶慕溪，你你哭了？怎么，我高兴还不行吗？梦溪，对不起，我我不知道你受了这么多委屈，没想到苏小小她……你还不明白吗？这事怪不了别人，小鬼只能怪你自己，是因为你从来都没有相信过我，所以才给了别人挑拨的空间。你我夫妻三年，只是一场孽缘。从今以后，我们不要再见面。顾城。你难道要就这样放弃吗？就这样成全他们两个？你是谁？你不用管我是谁，你只需要告诉我，叶梦溪这么对你，你想不想报仇？我当然想，我恨不得杀了他。杀了他？如果你真能做到，倒正合我意。那么。我帮你，你帮我，你要怎么帮我？叶梦溪过几天就要结婚了，你的婚礼被他搞得一团糟，难道你还能让他顺顺利利的结这个婚吗？当然不能。好，那我就给你一个，在他婚礼上杀了他。啊，走！你介绍一下，这位啊，就是乔东海，跟咱们厂的二股东。乔伯伯好，姐姐，我女儿啊，从丢了这么长时间，我找着了，她居然和欣然长得这么像。简直一模一样的！哎呀，在你早结婚的那几年呢，你可不知道啊，我伯伯可帮着我和你，没少找你，从白天找到黑夜。哎呦，那脚步说长啊！哦，谢谢乔伯伯，难怪我一见到您就有一种特别亲切的感觉，就隐隐约约觉得小时候应该经常见到您。难道那么多年前的事情他还记得？不可能，那时候。他也才五岁，哎，多小的事儿，还拿出来一直说。这次梦溪回来，你可以放心的，公司交给他了。当然了，哎呀，不过呢，孩子没什么经验，哎，帮助他啊，哎，一定，嗯，一定。那什么，你忙着，我们俩走了。好，<笑>慢走啊。叶文耀。当年找人带走你女儿的时候，我就不应该因为欣然心软，应该直接让人杀了你女儿才对。喂，林医生，你不能再打了，你那边给我抓紧。莫西。莫西，你看我给你买了好多礼物啊
，里面有鞋子、包包、珠宝什么的。你看你喜欢什么，我去随便买的。江总，你这是干什么？上班门口堵，下班路上追，江氏集团要倒闭了吗？你这么闲？哦，不是，我就随便买了点。我不知道你喜欢什么，你要不要打开看看？我在叶家要什么有什么，什么都不缺。你带这些东西来，是觉得我们叶家买不起吗？我我我不是这个意思，莫西，我只是想尽我一点的可能和心意，想补偿你。补偿？你觉得你之前那样对我，侮辱我，打我，害我流产，买这些东西就能补偿得了我吗？你把我当什么人？莫西，我知道我以前挺离谱的，我深刻认识到错了。莫西，别这么叫我，莫西。你之前都是一口一个毒妇的叫我，现在叫我梦溪，我们都已经离婚了。梦溪，你给我一次机会好不好？让我重新补偿你，重新追求你。江顾城，我们已经离婚了，我有未婚夫了，我情理自重。你要是再不走的话，就别怪我叫人了。梦溪，你脾气怎么一直是这样？怎么还不改啊？你一点都不温柔，知道吗？不过我喜欢江顾城，你疯了吧？我没疯，我爱你。你出嘴！你出嘴！梦溪，怎么又是你啊？这是我和梦溪之间的事，跟你有什么关系啊？走开！你在我家还敢这么嚣张？你伤害我婚妻，你说跟我没关系？不是还没结婚吗？我要和你公平竞争。江顾城，你堂堂江氏集团总裁，你现在说什么话？你要当小三是吗？小小，什么小三？没错，我们已经订婚了。你现在的所作所为，跟当初苏小小插足我们的婚姻有什么区别？你现在不就是个小三吗？梦溪，你怎么能这么说我呢？我真的爱你的。那江总现在的意思就是，你愿意为爱当三了？我什么小三？我可惜了。我跟江总不一样，我没有办法同时喜欢很多人，而且我现在不仅仅是订婚，很快就要结婚了，不过没有要出轨的打算。梦溪，你可别为了要气我，嫁给不喜欢的男人。江工程，我们是真心相爱的，你不要信口开河。你闭嘴吧，梦溪不了解你什么人，我还不了解吗？你根本就不够爱他。梦溪，你千万不要相信他的话。他狼子野心，图谋不轨，他根本就不够爱你，不能相信他。谁说我不爱他？我爱你，我是真心的。本来想找个机会跟你说，但他老对你纠缠不休，我实在等不下去了。莫西，你能不能也考虑考虑我？叶梦哥，你这太突然了。能不能不要演了？当我空气吗？住手！你是谁呀、啊？竟敢在叶家的地盘打叶家人！叶老爷子，晚辈是江顾城，是梦溪的前夫。我知道你混蛋，但是没想到你敢到我这来胡作非为。对不起，梦溪叶墨。你们俩先换。好的，爸爸。是。在我没有喊人把你扔出去之前，带着你这些垃圾，赶紧从我眼前消失，而且不要再让我看见你。叶老爷子，对不起。这些年。我女儿受的苦都是拜你所赐。我，就是想让梦溪停。如果你是来道歉的，我可以接受。如果除了道歉之外，你还有什么非分之想，那我就告诉你，免了。管家，送客。希望我能撑到莫西结婚那天。你是在等我吗，江国成？你知道梦溪为什么选择我父亲病情严重，
医生说情况不乐观，父亲唯一的心愿，就是能看见我们两个成婚。后天我们的婚礼，如果你能来，我们欢迎；但如果你还想阻碍我们，梦溪这辈子都不会原谅你。江总，我话已至此，不送了。顾城，你看妈妈给你带来什么啦？你看看你喜欢哪一个？妈妈给你联系。妈，我正忙着呢，你先出去吧。你在找什么呢？妈妈给你找。妈，我不和别人结婚，你就别帮我介绍对象了。你不和别的女人结婚，你要和谁结婚？你要和那个叶梦溪吗？你脑袋是不是被门挤了？世界上那么多的女人，你非得一个树吊死？叶梦溪她有什么好处？她根本就配不上你。妈。是我不好，不是他不好，他哪里都好，一直以来都是我不好，我配不上他。他中午就要结婚了，就要跟那个叶木结婚了，全是各大家族有钱的人都去参加他的婚礼，你还在执着什么？哎、顾城，你要干什么？你要去抢婚吗？对。叶小姐，您天生丽质，根本都不用化妆。您呀、啊，一定是全场最美丽的新娘。哎呀，你也太夸张了。他说的没错，莫西，今天好漂亮。我这些天一直没找到你，是因为我那天说的话吗？哦、不是的，叶木哥，我只是那一天太突然了，我还没有做好准备。对不起、啊。是我太着急了，没没有，不过今天是我们的婚礼，就算是做给父亲看的，我们该有的流程还得有。我突然想起来，我好像还没向你求婚。叶梦溪小姐，你愿意嫁给我吗？哈哈哈哈哈！爸爸，父亲，蒙西啊，这是你妈妈的。今天你出嫁，我送给你，让你妈妈在天堂保佑我的宝贝闺女幸福、健康、快乐。谢谢爸爸，大小子，哎呀！哦哦哦哎呦，看着你们这样，我是打心里头往外高兴。莫<笑>西，今天是我最开心的一天。嗯，我呀，现在到这个婚礼现场去，你们俩忙活完了，马上哥过来，好吧？好的，爸爸。车在外面等着了，走吧，我的新娘。嗯嗯。莫西，别紧张，我会一直陪着你的。谢谢你，叶木哥。强顾城，强顾城，叶木哥，我跟他之间的事情还是需要说清楚的。你给我点时间，我去跟他说明白，好吗？莫西，那你尽快，爸爸还在等我们。你放心。你又来干什么？是呀、啊，我又来做什么呢？你明明告诉了我很多次，不要让我再来找你了。你既然知道，你为什么还拦我婚车？你能不嫁给叶木吗？你说什么？你能因为我而不嫁给叶木吗？江顾城，你这又是何必呢？你来就是为了跟我说这个吗？是，我只想求你不要嫁给叶木。我不能允许眼睁睁的看见你嫁给他，我什么都不做，我做不到。梦溪，你还记得这个吗？这是什么？我们的结婚戒指。那天你走了之后，没有拿走它。我们都离婚了。
我带走他干嘛？你现在来提这个又是做什么呢？我想向你求婚。江湖城，你是疯了吗？我是疯了，我再不疯你就嫁给别的男人了。木西，当初是我的错，我很后悔。请你给我个机会，让我弥补你好吗？江顾城，你是不是太天真了？破镜怎么能够重圆呢？能，一定能的。你相信我，你给我个机会好不好，梦溪？就算我答应你，你妈会同意让我做她的儿媳妇吗？你的意思是，只要我妈妈同意，你就答应嫁给我，对不对？这样，你错了。我要告诉你的是，我们之间根本不合适。我跟你母亲也不可能做相亲相爱的一家人，我们之间根本不可能。你怎么就不能再给我一次机会呢？再给我母亲一次机会呢？三年了，我给你的机会已经够多了。你爱过我吗？其实我早就爱上你了，我只不过一直不敢承认。江顾城，你现在突然这个样子，我怎么敢相信你？谁知道我们之间以后还会有多少个苏小小？不会再有别人，我向你保证，只有我们彼此。现在。以后、未来，只有我们彼此。我，我只想让你知道，我爱上你了，梦溪。无所谓了，江顾城，我已经不爱你了。你在骗我，你肯定是在骗我，你是爱我的。江顾城，你为什么要一次次的来找我，一次次的来动摇我？难道我跟你说的还不够清楚吗？你曾经说过，你一直爱着我，一直会陪在我身边，不离不弃。这些你都是在骗我吗？这些都不重要了，江顾城，难道你还不明白吗？你曾经对我的伤害、背叛，还有一次次的不信任，已经把我的心伤透了。梦溪，你别再叫我的名字了。你现在所做的一切，都在提醒我当初的自己有多么的卑微。江顾城，走吧，我的未来里没有你。明白了，既然你这么说，那我没必要留在这儿了。罗梦溪，你记住，我绝不会祝福你。梦溪，岳母哥，我们走吧。嗯。叶梦溪。我今天一定让你死在婚礼现场。这位是啊，请柬上没有他，但他是我的女伴，不会有问题。好的，请先生，您别请。你做好准备了。放心，今天之后，整个集团就剩你一个人。你忘了？嗯，把木西就交给你了。嗯，别忘了，有一辈子对他好。好的吧。叶木先生，你愿意娶你身边的叶梦溪小姐为妻，照顾她，爱护她，无论是贫穷还是富有，健康还是疾病，你都愿意陪在她身边，不离不弃吗？我愿意。叶梦溪小姐，你愿意嫁给叶木先生？你曾经说过，你一直爱着我，一直会陪在我身边，不离不弃。这些你都是在骗我吗？罗梦溪，你记住，我绝不。我叶梦哥，我、啊、叶梦溪去死吧！叶梦溪去死吧！梦溪没事，你没事，叶梦哥你没事吧？没事。我要杀的人不是你，谁让你出来的？谁让你出来的？你别想走！我跟你说，你跟我来。你们是谁？放开我！叶、啊、木哥。
玩家还好，只是受到刺激晕过去了。很快就能苏醒。啊，那就好，那就好。不过，还有年轻人。医生，那怎么了？把我捅的位置太刁钻了，差一点到心脏。只要平安度过今晚，应该就没事了。叶木哥，你怎么那么傻？你差一点就死掉了，叶木哥。梦溪。叶老爷子和叶梦没事吧？爸爸他还好，很快就能醒。但是叶梦哥他伤得很重。小宝宝，苏小小的怎么样了？本来我的人抓住了他，其实婚礼现场太混乱，让他给跑了。什么？对不起，梦溪，都是我的错。小宝宝，这事不能怪你，都是苏小小的错，你也别太自责了。我一定会找到他的。你先照顾叶梦吧。可是，可是爸爸他……你放心吧，我去看看叶老爷了。那就拜托乔伯伯您了，我一会再去看爸爸乔先生，你来了，我要的东西你带来了吗？这样就可以了。之前给他下了药剂，已经发布了。这，这个是，保证可以让他神不知鬼不觉死。好，事成之后，少不了你的好处。叶文耀，你可别怪我，要怪就怪你自己。谁让你从小到大一直都比我优秀，还抢走了我最爱的女人？现在居然连公司也不留给我。本来想今天把你们父女俩一起解决，都怪那个叶木碍事。不过没关系，你死了，一切都好罢了。<笑>来人！来人！医生，叶老爷不行了！叶老爷不行了！爸！爸！医生！医生！我爸怎么突然会这样？叶小姐。老爷子的瞳孔已经散了，我们尽力，起来。不可能，我们才刚转世没多久，爸爸，你醒醒啊，爸爸！叶梦溪，冷静点。小伯伯，我爸为什么会突然这样？老爷子身体早就不好，怕是<笑>早就不行了。到底怎么回事？你们不是说没事的吗？我们也不清楚情况，还需要进一步检查。查，给我查清楚！我要知道为什么会这样。哈哈哈！顾城，你别喝了，你要把自己喝死吗？妈，你让我喝吧。我告诉你，你可得离那叶木西远一点。他这个扫把星啊，现在害得他家不得安宁。连他爸都给克死了，妈，你你刚说谁死了？就是叶氏集团的董事长叶萌熙他爸。哎哎，顾城，回来你干嘛去？顾城，叶木可，你
什么时候才可以醒来呀、啊？我就只有你了。莫西，你怎么回来？我听说你父亲去世的事了，还有苏小小他。是啊，都怪苏小小，我都嫁给叶木哥了，他为什么还不放过我？你们到底要纠缠我到什么时候？对不起。都怪我，对不起，梦溪，都怪我。你走，我不想再看到你，你走。梦溪，我知道你现在不想见到我，可是小小她现在还没有抓到，我担心她丧心病狂再来伤害到你。为什么？为什么明明抓到了，又让她跑了？为什么那么多保镖她能混得进来？为什么爸爸会突然这样？莫西，你别抱我，你走，这里不欢迎你，你走，你走啊！你去给我查，为什么苏小小能在检查那么严格的情况下混进婚礼？是谁带她进去的？还有，为什么明明抓住了苏小小，又让她给逃了？江总，查到了，苏小小是叶氏集团公司董事乔东海带进婚礼现场。乔东海，他最近有什么活动吗？我查到他今天会在叶氏召开股东大会。股东大会，今天找大家来，主要是为了谈一谈我们叶氏决定权要交给谁，各位意下如何呀？我是觉得，这么大一个公司，怎么能交给一个丫头片子呢？当初我就不同意叶老爷把公司交给他们，把公司的未来交给一个什么都不会干的女人的手上，我可不放心。今天股东大会，怎么没有人通知我？孟西，你怎么来了？我这不是看你太过悲伤，所以才不想你为这些事操心吗？不过，既然你来了。有些话不得不说呀，焦伯伯，您说，你爸爸已经走了，可我们其他人还得继续生活下去，叶家可一日无主啊。对呀、啊，您太年轻了，虽然姓叶，也是叶氏唯一的继承人，但我们不可能把公司全权交给你啊。那你这是什么意思？我们希望你把掌控权交出来，我们另选董事长。什么？当初，我的爸爸将公司交给了我，现在你们怎么能够这样？要是他还在，有他掌握全局，我们当然不会有问题。不过现在他不在了，你们这是趁人之危，简直太无耻了！这公司又不是你一个人的，这怎么能叫无耻呢？是吗？那您觉得还有谁比我更合适呢？丫头，你看这样如何？由我暂时代理叶氏集团董事的位置，你呢？就先好好调整，等你整理好心情了，再来接手叶家。乔伯伯，怎么信不过你乔伯伯？乔伯伯，您是真的只是代理吗？还是想趁机夺权呢？看来你还是信不过我了。既然这样，那就别怪我了。为了叶氏集团的兴亡，我乔某不得不含泪做出决定，由我乔东海来担任叶氏临时董事长一职，来保住叶氏集团。我不同意。那你是不管叶木的死活了？你这位，你是让还是不让？我让。我让，这就怪了吧？早点配合就好。但是我有两个条件。你说。第一，我要你放了叶木哥，不再找他的麻烦。当然，叶木能力那么强，不会可待。第二，叶氏不是说让就让的。我要你召开股东大会，召集所有媒体，完成叶氏的交接仪式。叶梦溪，你以为我不知道你想耍什么花样？转让书我已经让人给你带了。这手印一按，你以为你还能翻身不成
，我答应了。但是你现在就得把这个给签了。我签。你等一下。你还想干什么？我可不想交际遇事出什么问题。你不介意让我的保镖保护你一段时间吗？哎，邱东海，你要干什么？等你把公司完全交给我。叶文耀，叶文耀，没想到，最后这叶氏还是到了我手里。谁？谁？叶小姐，你醒了。你是谁？乔东海把我带到哪里来了？你们到底要对我做什么？小姐，这是乔先生的一处私宅，你放心，我们不会对你做什么。只是你暂时不能离开这里。你们这是要囚禁我了，叶小姐，话别说那么难听，我劝你也打消逃跑的念头。整个别墅里里外外都是我们的人，是逃不掉的。今天上午十点，叶氏集团代表人乔东海乔先生邀请各界媒体。明天上午，乔东海就要宣布叶氏遗嘱的消息。是的，叶小姐。不过你还是别想逃走去捣乱了，不然。怎么办？我现在还有说不的权利吗？叶小姐，话不能这么说。怎么，我说错了吗？那我明天能去现场？不可以。那就没什么好说的了。好了，我要休息了。我说过我要休，叶木哥，叶木哥，你是来救我的吗？你的伤好了吗？你怎么了？叶莫西，救你？你在开什么玩笑？你配吗？你为什么突然这么说？叶莫西，我陪你演的已经够多，现在的你一无所有。我怎么可能来救你？不是，你在胡说些什么呀？在你回来以前，叶家的一切都是我的，我才是继承人。你之前对我说的一切都是骗我的，没错，都是骗你的。你不要告诉我，你之所以能在这么多保镖看守中进来见我，都是因为你背叛了叶家，投靠了乔东海。你才明白吗？现在的你一无所有，我当然要另谋出路了。乔总欣赏我，他比叶文耀更能重用我。你竟然敢直呼父亲的名讳！就算父亲没有把叶氏集团交给你，可这么多年的养育之恩你也不顾了吗？那又怎么样？他已经死了，难道要我跟着你跟着叶家一起死吗？叶无耻！你够了！刚才那一巴掌我已经打。你再像一个泼妇！对不起，莫西，原谅我。你想干什么？叶先生，我们谁问了？我没指奉命做事。奉命？奉谁的命？告诉你也没事。反正现在乔先生应该已经控制过董事会。乔先生，乔东海控制董事会。梦溪呢？你把梦溪怎么样了？哎，小兄弟，你伤什么脑？你能打得过我吗？喂，乔先生，跑到了，我是有车。你们要去哪？梦溪呢？啊，别白费力气了。江顾城，怎么是你？你以为我想来啊？要不是为了梦溪，我才不会来呢。你见到梦溪了？他现在怎么样了？我没见到梦溪，乔东海的人把他抓走了。我来这里是找你商量重要的事。我没时间跟你商量，我要去找梦溪。坐我这儿，我们联手。
，联手。你不觉得奇怪吗？苏小小婚礼伤人，却能全身而退，他背后的人就是乔东海。是乔东海想让莫西死，那莫西岂不是有危险？他这个人很聪明，他不会让自己惹上杀人的嫌疑的。难道这要不管？谁说不管了？我这不是来找你了吗？找到他犯罪的证据和囚禁梦溪的地方，我们一起扳倒他。所以你的意思是，让我当卧底？里应外合，反应还挺快，所以你答应了吗？我答应，不过你要记住，我这么做完全为了梦溪，与你无关。谁不是呢？不然我怎么会跟你合作？你不是叶梦溪的丈夫吗？怎么把这么重要的叶家私运给我？我们不过是假结婚罢了，只是为了让叶文耀放心而已。叶梦溪心里另有其人，我们之间并无感情。你现在这么做，对得起叶文耀？是他先对不起的我。我为叶家办事这么多年，他却轻易的将继承权给了叶梦溪。要不是实在放不下我多年经营的心血，我也不会答应娶她。现在江山易主，我可不想跟着他一无所有。<笑>知道母亲在哪。乔先生，您是打算今天宣布上任叶氏董事长这一职吗？请问您是否做好了担任这一职位准备了呢？叶氏集团一直以来从事多项。莫西。莫西，江古城，你怎么来了？你怎么样？乔东海没把你怎么样吧？受没受伤？我没事儿，他只找人看着我。吓死我了！那就好，那就好。莫西，看，这个是什么呀？今天叶氏集团会来很多人，还有很多新闻媒体记者。我们叶家的小公主，当然要穿的漂漂亮亮的去了。江古城，啊、好了好了。好了好了，梦溪，好了啊，梦溪，赶紧换上漂漂亮亮的吧，我会陪着你，夺回属于你的东西。这么重要的日子，这个叶梦溪怎么还不来？就是，难道他不知道，他不来的话，董事长一级竞争，他就自动放弃了吗？那当时他还要求这么多，还不都是给别人做的嫁衣？这乔东海。时间到了，这叶氏集团的叶梦溪还没来，这么大的夜市，还当真不要？看来是有人不想他了。虽然叶梦溪没有经验，可毕竟是老董事长亲自挑选的继承人，我们这样弃他不顾，是不是不太仁义啊？我也在想这个问题。乔东海一向做事狠辣，只要让他当董事长，我真的会有好人用。可是这叶梦溪也太不争气了。看来呀、啊。叶家大势已去，我们只能自求多福。既然这时间都到了，那我们也就不等了。我宣布把你话说走，这一战还有希望。你怎么出来了？去吧，去拿回属于你的东西。我会在这里看着你。我是叶梦溪，叶氏集团唯一的继承人。乔伯伯，别来无恙啊！啊，梦溪，你来了。好啊，来了就好。您坐下。多谢乔伯伯关照。
，既然人都到齐了，那就继续吧。刚刚大家说到哪儿了？刚刚乔东海说要宣布事情，这叶家大小姐来了。老乔，你怎么不说话了呢？啊，哈哈哈，没错，我是要宣布事情。这个是叶梦溪把叶。全部转让给我乔东海的转让书，叶梦溪将叶氏叶家人的百分之五十五全部转让给了我乔东海。现在我是最大的主，叶氏集团理应由我担任董事长。叶氏集团理应由我担任董事长。这分明是受胁迫之后签的，不作数。叶梦溪，难道签字之后就反悔？这是商业合同，签字就生效。这里媒体朋友可都在，别让大家看笑话。这明明就是你胁迫我签的，我没有撒谎。你有证据，没有证据可不要乱说话。我有这白纸黑字的转让书。还有叶梦溪的亲笔签名，这都是实实在在的证据，大家都可以做见证。乔先生说的没错，应该用证据说话吧？这江总做了一些装饰品，可是也不少。我只是觉得乔先生说的话很对而已，证据吧？相信我吧，证据吗？想有就有喽，江，我劝你还是不要多管闲事啊。抱歉，乔先生，事关梦溪，这个闲事我管定。乔先生看起来挺老实的一个人，背地里是这样的。你怎么会有这个？这都是我公司内部才会有的监控录像，这个你就别管了吧，这个算是证据了吧？这个视频只能证明是叶梦溪亲自签的字。你还真是不到黄河不死心啊！进来吧。苏小小，是你？之前你为了不让梦溪继承叶氏，私下串通苏小小，利用他对梦溪的恨意，指使他去杀梦溪。只是你没有想到事情失败了，并且误伤了叶木。你为了不让事情败露，假意让人抓住了他，又神不知鬼不觉的把他给放了。我说的没错吧，乔董？我原以为你只是看我父亲去世了才想夺取叶氏，没想到你竟然早就想杀死我。这都是他的揣测，无凭无据，你凭什么这么说？他就是证据。顾城哥哥，我以为你回新传一楼才把这一切都告诉你，你为什么要利用我？你那么恶毒，我怎么可能喜欢你？我，不仅如此，你还杀死了叶董事长。啊、你说什么？木西，木西，木西，你没事吧？我没事，你继续说。不仅如此，乔东海还买通了叶董事长的私人医生，让他小次量多次数的给叶董下毒。从婚礼杀人事件过后，乔东海亲自自去看望叶董，表面是关照叶董，实则是亲自给他下毒，致使叶董身亡。乔东海，这是真的吗？你竟然害死了叶董事长！怪不得，你生在那个时候明明说爸爸没有大碍。就那么一会儿，他就去世了。乔东海，我要你成命！他这是一派胡言！不是，你有什么证据？小心，小心！证据是吧？这是叶董的死亡声明，里面明确写了叶董是中毒身亡。你还有什么话说？乔东海，你真该死！你现在怎么会变成这样？怎么如此恶毒？他做的坏事不仅仅是这些。他还做了什么
当年你走丢，不是意外。怎么会？这么多年来，叶董一直在寻找梦溪，也一直在调查梦溪失踪的原因。可惜，没有等到事情真相，他就离开了。我们已经找到了当年故意遗弃梦溪的人，他已经向警方坦白了一切。这一切都是你乔东海指使的。这一切都是因为你，梦溪，我终于不负父亲所托，找到了到底是谁害你们父女分离了这么多年。乔东海，你也应该受到应有的惩罚了。来人，带走。走，你要干什么？走，你不能抓我。带走，带走。是你，这些都是你，是你把证据给江孤城的。你们私下早就联合在一起了。是的，乔董事长。我乔董啊，筹谋了这些，竟然毁在你的手里，我不会放过你的。各位，乔东海的罪行大家都已经看到了，这个根本不作数。嗯、我宣布，从今天开始。我就是叶氏集团的董事长，诸位有异议吗？莫西，你现在不需要我了。哎，对了，你是怎么找到我的？然后还拿到了公司的监控记录，而且知道我爸爸一直在找我。是叶木。叶木，怎么会？他不是投靠乔东海了吗？那都是商量好骗他的。如果不是叶木暗中帮助，今天我们不可能这么顺利的。原来如此，那是那是我误会他了。哎，木西、啊，我们复婚吧。你说什么？木西，我知道以前是我的错，千错万错都是我的错，但是我已经认识到自己的错误了。你，你再给我一次机会。我一定会对你好的，以后我保证不伤害你。江顾城，我真的很感激你对我做的这一切，只是我们已经过去了，不可能了。为什么？是你还在怨我，对不对？不是，我真的已经不怪你了，只是我已经喜欢的人了。啊、叶木。是叶木。对，自从他上次为我挡刀之后，我才明白了自己的心意。那个时候，当我知道他投靠乔东海，我心如刀绞的，我才意识到，原来我早就喜欢上他了。我明白了，不用再说了。刚走不远，去追吧。江顾城，谢谢你。叶木哥，木西，叶木哥，你就准备这么走了，连我的面都不欠。我一直看着你。那你怎么一句话都不跟我说啊？叶木哥。对不起，江顾城都跟我说了，是我误会你了。对不起，我傻丫头，说什么对不起呢？我不是说过我会一直保护你吗？我真的以为你投靠乔东海了。你现在可不能哭啊！你可是叶董事长，可不能随便哭鼻子。我我想跟你说，不信。我们离婚吧。我们当初都是为了让父亲放心，才假装结的婚。现在父亲不在了，你不用委屈自己跟我在一起。我一点都不委屈。你为什么要推开我？难道你之前跟我说那些喜欢我的话，都是骗我的吗？当然不是了，我跟你说的每一句话都是真的。那你为什么要跟我离婚？我们只是举办了婚礼，并没有领证，你什么都不用做，只要我离开就好了。难道
你是觉得我离过婚配不上你？我从来没有这样想过，只是你不是心里一直有那个江孤城吗？<笑>所以我不想阻碍你幸福。<笑>原来是这样，叶木哥，你听好了，我心里现在只有你，你就是我的幸福。说什么？我说我喜欢你，我想跟你在一起。我后悔当时你跟我求婚的时候，我犹豫没有答应。那个时候我还搞不清楚自己的内心，但自从你义无反顾的挡在我面前之后，我就确定了，你就是我那个要托付终身的人。英哥，你愿意娶我吗？我愿意。你要一辈子对他好，好。叶木先生，你愿意？我愿意，我愿意娶叶梦溪小姐为妻，守护她，爱护她，无论健康还是疾病，贫穷还是富有，我会永远陪在她身边。你说的我爱你，就是这样一次。我愿意，我愿意嫁给我身边的叶木先生为妻，照顾他，爱护他，无论贫穷还是富有，健康还是疾病，我都愿意永远陪在他身边，不离不弃。